ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബി ടെക് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റ് എന്ന ലെറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആർക്കൊക്കെ ഈ എക്സാം എഴുതാം എന്നത് നോക്കാം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു എക്സാം വഴി ബി ടെക് അഡ്മിഷൻസ് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷത്തിലല്ല ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പകരം ഡയറക്റ്റ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയു പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കോഴ്സ് പഠിച്ചു തീർന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ മിനിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മാർക്കോട് കൂടി അവർ പഠിച്ച ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതായത് ഈ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കോഴ്സുകൾ ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ അവർ അവർക്ക് പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണോ ലെറ്റ് എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ല പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി ബി ടെക് അഡ്മിഷൻസ് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവർ അഡ്മിഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മിനിമം ഏജ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് എന്നാൽ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിമം പതിനെട്ട് വയസ്സെങ്കിലും വേണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് ചേഞ്ച് പോസിബിളാണ് അതായത് ഒരു ഡിപ്ലോമ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആണോ ആണ് പഠിച്ചത് എങ്കിൽ ഇനി ബി ടെക്കിലേക്ക് ഒരു ബി ടെക് കോളേജിലേക്ക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിവിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്കോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അതായത് കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ഏത് ഒരു ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് എക്സാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂഷ്വലി ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എക്സാം വരുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എക്സാം വരികയും ചെയ്യും ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്ന് തൊട്ട് എന്ന് വരെയാണ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഈ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ടി ഇ കേരളയുടെ അഡ്മിഷൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഒ എം ആർ എക്സാം ആണ് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യുസാറ്റ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നടത്തുന്ന ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാംസും ഉണ്ട് മറ്റ് കെ ടി യു കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാംസ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ ടി യു നണ്ടറിൽ വരുന്ന കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് നടത്തുന്ന ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ എക്സാം എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡി ടി ഇ ആണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ റാങ്കിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈ താഴെ പറയുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളും പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും അപ്പോൾ ഇത്രയും കോളേജുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ബി ടെക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നും ആണ് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇര
അപ്പൊ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് അത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബിൽഡിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതും നമുക്ക് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പ്രകാരമുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അറിയണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരവും അതേപോലെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ സോൺസ് സി ആർ സെഡ് പ്രകാരമുള്ള ബിൽഡിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ നമ്മുടെ പ്ലിൻത് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്കുള്ളത് സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അങ്ങനെ തീരെ ഒരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് തീരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആക്കി മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസും പ്രിൻസിപ്പൾസും മാത്രം സർവേയിങ്ങിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രിക്സ് സ്റ്റോണ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് ടിംബർ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സെറാമിക്സ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പാനൽസ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് അതേപോലെ റബിൾ മേസൺറി ഈ ചെറിയ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി റൂഫ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കണം ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ എം ഇ പി എച്ച് വി എസ് സി ആ ടോപ്പിക്സ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സിവിൽ ബേസിൽ മാത്രമെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൺലി എന്ന് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഈ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സിസ്റ്റംസ് അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തേമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾസാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാർനോട്ട് ഓട്ടോ ഡീസൽ സൈക്കിൾസ് കൂളിംഗ് ഐ സി എൻജിൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തേമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പോർഷനാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് വിത്ത് സ്കെച്ചസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഫോജിങ് റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടേണിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് മില്ലിംഗ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രംസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയുള്ള മില്ലിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെ സി എൻ സി മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് അങ്ങനത്തെ പോർഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പകുതി പകുതി പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മുപ്പത് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ കൺസെ
അപ്പോൾ സിവിൽ സിവിലും മെക്കാനിക്കലും പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കോമണായിട്ട് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം തിയറം ഇക്വലിബ്രിയം ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി വെരിഗ്നൻസ് തിയറം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പാരലൽ കോപ്ലന ഫോഴ്സസ് ജനറൽ കോപ്ലന ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസ് അതായത് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് കേവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സസ് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നു പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ലീനിയർ ആൽജിബ്ര മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ കാൽക്കുലസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ടെയ്ലർ സീരീസ് അതേപോലെ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സ്കേലർ ആൻഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പം സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഗിവൺ പാസേജ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ഫോർ ബേസിക് ഗ്രാമ ആൻഡ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ബേസിക് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്കിന് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വരുന്നത് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എത്ര കോളേജുകളിലേക്കാണ് ഈ എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ടി യു അണ്ടറിലുള്ള കോളേജുകളിലേക്കെല്ലാം ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാം വഴി അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒമ്പത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പരം പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോളേജുകളിലേക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തോണം എത്രത്തോളം സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കോളേജിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫീസ് എത്രത്തോളം വരും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എത്രത്തോളം ഫീസ് കോളേജുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ട് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും പെർ ഇയർ വരുന്നത് ബേസിക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇനി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലാണ് എങ്കിൽ മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പെർ ഇയർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളറേ വരത്തുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് അടുത്ത് വരും ഇനി പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലാണ് എങ്കിൽ അത് കോളേജുകൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീസാണ് അത് ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഓരോ കോളേജുകളിലും ഇപ്പം ഓരോ സ്പെസിഫിക് ബ്രാഞ്ചിന് എത്രത്തോളം സീറ്റുകളുണ്ട് എന്നതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എത്രത്തോളം വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി എൺപത്തിനാല് വേക്കൻസി എൺപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏ
റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അത് നമ്മുടെ ആർ ഐ ടി കോട്ടയത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ത്രീ സീക്കൻ സീറ്റ്സ് ഇതിന് അഡ്മിഷന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഉള്ളത് എം എ കോളേജാണ് എം എ കോളേജ് കോതമംഗലം അവിടെ ഫൈവ് സീറ്റ്സോളം ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കരസ്ഥമാക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടി കെ എം കൊല്ലം കൊല്ലം ടി കെ എം കോളേജിൽ ഫൈവ് സീറ്റ്സോളം ലാറ്റൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് അവിടെ സിക്സ് സീറ്റ്സോളം നാറ്റുറൽ എൻട്രി വഴി നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡേറ്റ സയൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സാണ് നമുക്ക് എം എ കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് അഞ്ച് സീറ്റോളം ഉണ്ട് ഇനി സിവിൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്ടിലാണ് അവിടെ ത്രീ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് അതായത് എത്രത്തോളം സീറ്റ് ഏതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുറമെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിലും അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലും ഇതിന് പുറമെ ലാറ്റൽ എൻട്രിക്ക് വീണ്ടും സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് എത്രത്തോളം മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്താൽ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും എന്നത് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ എക്സാം എക്സാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും തോറും കട്ട് ഓഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് അത്രയും പറ്റുമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഇൻ ഡെപ്തിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തറവ് ആക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈൻ ഇയർ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജെക്ട് നോളേജുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈൻ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് അതായത് എസ് വൈ എസ് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് റാങ്കുകൾ വരുന്നത് ഈ ഇപ്പം ഈ ഫൈൻ ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ടച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതാണ് കഴിവതും ആ സിലബസ് മൊത്തം കമ്പയർ കവർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് പി എസ് സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് താ